ഇറ്റ് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കൊടിക്കാനം കാണുന്നതിനുള്ള ഗുണമാണ് ഗുണമാണ് പോയി ക്രൂരമായി മറുപടി പട്ടിണി പാവങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക അഞ്ചു ആറും പ്രതിയാക്കുക ജയിലിലിടുക വിളിച്ചു പോകുന്നതല്ല അവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കി ആർക്കും അറിയത്തില്ല എല്ലിനകത്ത് രണ്ട് കൈയും മുകളിലോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് വാരി അഞ്ഞൂറോ അര ലിറ്ററോ കൊടുക്കും കേന്ദ്ര വക്കീല് ശശിയായി ശശിയായി ജീവിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു ദിവസം ഈ കാട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടണം പറയണം നിങ്ങളുടെ തോക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പല വീട്ടുകളിലും പറമ്പിലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടാണ് ഇദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂവും പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കലക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂവും പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കലക്കും രാധാകൃഷ്ണൻ അതിനകത്ത് തോക്കില്ലല്ലോ കേസിൽ തോക്കില്ല ഫോറസ്റ്റുകാർ ഒരു തൊഴിൽ കൊടുത്ത ഒരു പൊന്നി ആവർത്തിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ അവർക്ക് അതിന് നീതി കൊടുക്കണം നീതി കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഒരു പൊന്നി ആവർത്തിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ എന്നാ ഇവിടുത്തെ കർഷക സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് തൊണ്ടി വേണ്ട തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ വേണ്ട അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എഴുതി ഒപ്പിടിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കറണ്ട് അടിച്ച നാളെ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഒരു പെറ്റി കേസിൽ പ്രതിയല്ല അവരെന്തിനു പോകാനാ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് പോകാനോ എം ഡി എം എക്കോ അല്ല നിങ്ങളെ പിടിക്കാതെ മൂന്നാല് പ്രതികൾ രണ്ട് പ്രതികളെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രതിയാവുക എന്ന് പത്ത് മണിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല പ്രതിയാവുക എന്ന് എന്നെ ഇത് ഒരു ട്രാപ്പാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് താഴേ പൂച്ചക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് തന്നെത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറി ആ സംഭവം എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ വീട്ടുകാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു രണ്ട് എത്ര എത്ര ദിവസമായി ഏകദേശം ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തി 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 അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാളെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ആ വീട്ടുകാർ ചേച്ചി എന്താണ് ചേച്ചി നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഇത് എന്താ എന്ത് സംഭവമാണ് തുടങ്ങിയത് അതായത് തുടക്കം പയ്യൻ ഓള് അവനാണ് പ്രതിയുണ്ട് അതിൽ അവൻ അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തോക്കു എന്തോ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തോക്ക് എന്തോ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിക്ക അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല വയൽ സർവ്വത്തിലുണ്ടായി ശാസ്ത്രമുണ്ടൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള കാര്യത്തിന് പോവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സംഭവം ആരെടുത്ത് മാറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയാം ഇത് എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് അച്ഛനിലേക്ക് വന്നത് അത് തുടക്കം തൊട്ട് പറയാം മ്ലാവ് കേസ് മ്ലാവ് കേസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ഛനെ അച്ഛനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പിൽ നിന്നാണ് അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അച്ഛൻ നോർമലിയാണ് പോയത് പക്ഷെ പിന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അച്ഛന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാ അച്ഛന് ആരോടും മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ നല്ല വിഷമപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ കുടും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തുടക്കം തൊട്ടൊന്ന് പറയാ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് അതായത് എന്തുവാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് പുള്ളിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛ ഈ ചേട്ടനെ ചേട്ടനിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പിന്നെ ചേട്ടനെങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ചിറ്റാർ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേര് അംബുജാക്ഷൻ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേര് ഫോറസ്റ്റുകാര് മ്ലാവിനെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഇറച്ചിയെടുത്തു എന്നാ കേസ് അല്ലാതെ ഇവര് ഈ പറയുന്ന തോക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ കേസ് റെക്കോർഡിൽ എങ്ങും വിവരിച്ചിട്ടില്ല പടക്കം കടിച്ച ഒരു മൃഗം മ്ലാവാണ് ആയിരിക്കും അത് ഇനി ലാബിലെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും ആ മ്ലാവിൻ ചത്ത് കടന്നതി
ഒന്നും രണ്ടും പ്രതി അമ്പുജാക്ഷൻ രാജൻ ഞാൻ ഈ പേര് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ പലരും പറയുന്നു മറ്റു കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് കള്ളമാണ് അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചപ്പം തന്നെ ഈ ഫോറസ്റ്റുകാരനെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഈ പൂച്ചക്കുളം മേഖല വന്ന് സാധാരണ കൃഷിക്കാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രതിയാക്കും നിങ്ങളെ പ്രതിയാക്കും നിങ്ങളുള്ള കാര്യം പറയണം നിങ്ങളുടെ തോക്കില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല വീട്ടുകളിലും പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ വീട്ടുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഫോറസ്റ്റുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അജികുമാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കർഷകൻ ഈ നമ്മുടെ രാജൻചേട്ടൻ്റെ നല്ല കർഷകൻ തണ്ണിത്തോട്ടിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകൻ ആ മികച്ച കർഷകനായിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ ആൾ എന്നെ സമീപിച്ചു വക്കീലെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ പറമ്പിലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ വിഷമം ഈ പ്രതി ഇവർ ഇവന് അജികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക അത് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതി എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അവരുടെ റെക്കോർഡിലില്ല റെക്കോർഡില് പറഞ്ഞു വരത്തുക അവനാവുമ്പോൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയമോ സമുദായപരമായോ ശക്തിയൊന്നും അല്ല ഒരു പട്ടിണി പാവം കൃഷി വേണം അവർക്ക് ഒരാളിനെ വേണം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നെ തല്ല് കൊള്ളിക്കാതെ സാറേ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അജി നീ കീഴട കോടതി വന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കീഴടക്കി കോടതി നമുക്ക് നിന്നെ ഹാജരാക്കി നിനക്ക് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നു അങ്ങനെ കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചോണേ ഫോറസ്റ്റുകാർ അന്നേരം നാലാം പ്രതിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രതി അജികുമാർ ബി എന്നാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ മേഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രതി എന്ന് മാത്രം പോരാ ഇത്ര പ്രതി എന്ന് എഴുതാതെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഞാൻ ആ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ലാപ്ടോപ്പ് പരിശോധിക്കണം ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പരിശോധിക്കണം ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമോ നാലാം പ്രതിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുക നാലാം പ്രതിയായി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റഡി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റഡി അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി കസ്റ്റഡി കാലാവധി കസ്റ്റഡിക്കായി കൊടുക്കുന്നു വടശ്ശേരിക്കര ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുത്ത് നാല് വണ്ടിയാൽ പോലീസ് ഫോറസ്റ്റ് വണ്ടിയാൽ നാല് വണ്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഈ കൃത്യസ്ഥലം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവനെ ഈ അജികുമാറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രാധാകൃഷ്ണനും തൊട്ട് അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളും അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരച്ചായനും കൂടി അവിടെ പറമ്പിൽ തൊഴിൽ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ പറമ്പിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പണിയായിരുന്നു ആ പണിക്കിടെ മൂന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടായോണേ ഈ ഫോറസ്റ്റ് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അജികുമാറിനൊപ്പം ഈ അംബുജ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ കൂടെ കയറ്റി വനത്തി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റില്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരാളെ കോടതിയിൽ നിന്ന് കോടതിയുടെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക നാപ്പത് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാല് വാഹ വണ്ടി ആദ്യ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിയെ മോറൽ ഓർ ഫിസിക്കലി ഒരു കറാസ്മെന്റ് ഞാൻ നോ ഞാൻ എന്റെ സംഘമോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളിന്റെ ഒപ്പം ഒരു തൊഴിലുറപ്പിന് അനേകം പേര് നിൽക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്കാരുടെ ഇടയെന്ന് ഒരു പാവം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കൂടെ വിളിച്ച് ഈ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുക അപ്പം തന്നെ ഈ അനിയച്ചാൻ ഈ തൊഴിലുറപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ട ആൾക്കാരും കൂടെ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു വക്കീലെ ഇങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കൊല്ലുമെന്നാ തോന്നുന്നത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഈ അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചായൻ ആ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അനിയച്ച ഫോറസ്റ്റുകാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഫോ അനിയ രാധാകൃഷ്ണൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ തിരിച്ച് രാധാകൃഷ്ണൻ വന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു വളരെ ഭയത്തോടും ഭയത്തോടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ചേച്ചി കണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇനിയും പറഞ്ഞു അന്ന് വന്ന് ഫ
പോഷകർ എന്തോ പറഞ്ഞ അറിയത്തില്ല ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയി കൈക്ക് പിടിച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ എത്തി അന്നേരം ഒച്ചത്തി അവിടെ ഒച്ചത്തി അവിടുന്ന് ആ കൈക്ക് പിടിച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ ഇരുന്നത് അവിടുന്ന് ഒച്ചത്തി ഒച്ചത്തി പുള്ളി ഉണ്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തിരിച്ചു കാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാർഡ് മെമ്പർ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം വളരെ ഭയത്തോടാണ് ഇദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഈ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അയാൾ പോകുമ്പോ ആക്റ്റീവായിട്ടാ പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ടും വളരെ പിന്നെ ഭയത്തോടാ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതാ നമ്മള് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭയ ഭയങ്കര അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുന്ന ആളെയല്ല ഒരു ഭയം ഉള്ളവനല്ല ഒരു കൂസലും ഉള്ളവനല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളെയല്ല ചേട്ടാ എന്താണ് ചേട്ടാ എന്താണെന്ന് നടന്ന ഒന്ന് പറയാം അന്ന് നടന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പറമ്പിൽ ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ പറമ്പിന്റെ രണ്ട് പറമ്പിന്റെ താഴെയാണ് ഈ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ പറമ്പ് അതിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പണി വന്നത് അപ്പം മൃഗത്തിന്റെ ഇറച്ചി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ഇതാ <laughs> 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 ഇതാ ഞാൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഞങ്ങളാരും നിന്നവരോട് പോലും രാധാകൃഷ്ണനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല സാറേ ഞാൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി പുള്ളിക്കാരന് ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഇവിടെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്നെടുത്ത് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ഈ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റുകാരോ ഗുരുനാമൻ ഫോറസ്റ്റുകാർ ആ അങ്ങനെ അറി അറിവുള്ളത് അപ്പം ഈ പിന്നെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പിന്നെ അനുജത്തിയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി ഒരു വയ്യാത്ത അമ്മ അമ്മയുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു അമ്മ പിന്നെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത് ആരാ ഇവിടെ വന്ന ആരെങ്കിലും പിന്നെ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റുകാരാണോ പോലീസുകാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒത്തിരി കാക്കിക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവർ ഇവിടെ ഓടി കയറി വന്നു വന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഇത്രയും പേര് ഓടി കയറി വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഈ മുറ്റത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പുകാരെല്ലാം റോഡിൽ കയറി ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാനൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ കയറി റോഡിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉറച്ചുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വന്ന് വ്യക്തമാണ് ഫോറസ്റ്റുകാരാണ് ഫോറസ്റ്റുകാരാണ് ഉറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആരും പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ദൂരമുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരം കേട്ടു അപ്പം വ്യക്തമല്ലാത്ത സംസാരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ രാധാകൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ റോഡിലെത്തി ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാർ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു ജീപ്പ് ജീപ്പ് കിടക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാധാകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു ഭാഗം നടക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പം മുകളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്തിനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് വരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പണി നിൽക്കുക ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞ അതല്ല നീ ബാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആണോ കാടാന്നോ എന്താ ആരാന്നറിയില്ല അതിൽ ഒരാൾ പുള്ളിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഈ മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ മുന്നേ ജീപ്പ് കിടക്കുമായിരുന്നു ആ ജീപ്പിന് എടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാധാകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജീപ്പേ കയറണം സാറേ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ജീപ്പേ കയറുന്നതെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളടുത്ത
ജനങ്ങൾക്കൊരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിന്റെ അജ്ഞതയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരിത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ജീപ്പാ കയറ്റി ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇവര് വണ്ടിയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രാധാകൃഷ്ണനെ ഇറക്കി ഈ തൊഴിലുറപ്പ് ആൾക്കാർ നീക്കുന്നവർ തന്നെ ഇറക്കി വിടാനെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ രാധാകൃഷ്ണന് ഇറങ്ങാനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് വൺ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനെ കൊണ്ട് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോയ മനുഷ്യന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തൊഴിലുറപ്പ് പണി നല്ല പോലെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ വണ്ടിയെ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങാനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം അത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ നിന്നെ വല്ലതും തല്ലു വല്ലതും ചെയ്തോടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല തല്ലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് പറയാൻ മടിച്ചത് ആ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിൻസിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാറേ ഇതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളതല്ല അവനോട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നിനും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് അവൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവനെ ഈ പോറസുകാർ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപദ്രവിച്ച ലക്ഷണമാണ് പുള്ളി അതുപോലെ അവശനായിട്ടാണ് ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ പുള്ളിയെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പോറസുകാരോട് വിളിച്ച് പറയുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഈ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം വക്കീൽ പറഞ്ഞു രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് രാധാകൃഷ്ണനെ എന്നോട് വിളി എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ വന്ന് ഇറങ്ങി ഉടനെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവനെ രാധാകൃഷ്ണൻ വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റിയത് അപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അനിയത്തി ആന്നോന്നും അനിയനും ആന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളിയെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാ ഇന്നലെ പത്ത് മണിക്ക് ആകാം തോക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും പിന്നെ അതുവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോണം എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി പേടിക്ക പേടിച്ചാണ് തൂങ്ങിയത് പേടിച്ചാണ് ആ പേടിച്ചാണ് തൂങ്ങിയത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തല്ലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തല്ലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു എന്നെ തല്ലിയിടാന്ന് പറഞ്ഞു തല്ലിയിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റന്നാൾ ഈ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന തോക്ക് ഗുരുനാഥൻ പോർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൂം പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കലക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൂം പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കലക്കും കലക്കിയിട്ട് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് നിന്ന് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടതായെങ്കിൽ പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് മറ്റന്നാൾ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ ഈ തോക്ക് ഹാജരാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു പോയിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ ഈ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ അഡ്വക്കേറ്റിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അനിയച്ചാൻ പറഞ്ഞേ അറിയത്തില്ലോ ഓ സാറേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ കൊണ്ടുപോയി എനിക്കൊട്ടും വയ്യ അടിച്ചെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും പോയി സംസാരത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിഷമമാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് വിഷമം ഞാൻ ചോദിച്ചു വീണ്ടും ചോദിച്ചു ചോദിച്ചെണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാറേ തിങ് അത് മറ്റേ നാൾ അതായത് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണിയാകുമ്പം തോക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു രാധാകൃഷ്ണൻ അതിനകത്ത് തോക്കില്ലല്ലോ കേസിൽ തോക്കില്ല കേസിൽ പന്നിപ്പടക്കം കടിച്ച് നമ്മളാവ് ചത്തു അതിൻ്റെ ശരീരം എടുത്തെന്ന കേസ് പിന്നെ എങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണ തോക്ക് വരുന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും അങ്ങനെ ഇവർ ഈ കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് സ്ത്രീകളും ഈ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത അനിയച്ചാനും കൂടാണ് ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ക്ഷീണിതനായ ഇവർ കടുങ്കാപ്പി എന്തോലി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കാണും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസം ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോകുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം പലരോടും പറഞ്ഞോന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്
അപ്പൊ അവനാകുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞേ സത്യത്തി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഈ രാധാകൃഷ്ണനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ഈ വാഹനം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു രാധാകൃഷ്ണൻ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ആര് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കും രാധാകൃഷ്ണൻ കാട്ടിവെച്ച് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചു അല്ലെ ഫോറസ്റ്റുകാരൊരു തൊഴി കൊടുത്ത അങ്ങ് ഒരു പൊന്നി ആവർത്തിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം രാധാകൃഷ്ണനെ ഫോറസ്റ്റുകാരെ അപ്പൊ ഇവര് വേറെ വേഷനും കൊണ്ടുവരും ലോഫുൾ കസ്റ്റഡി അൺലോഫുൾ കസ്റ്റഡി ലാസ്റ്റ് ടുഗതർ വേറെ തിയറിയും കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഇട്ടാവട്ടത്തി കുറച്ച് സംഭവം സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുകൂലമായി കുറച്ച് വരും ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ മേഖലയിലുള്ള പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ആയ കൃഷിക്കാർക്കും കൂലിപ്പണിക്കാർക്കും അതിൽ നിന്നും ഇനി ഒരു പൊന്നി ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത് ഈ കുടുംബത്തിന് അവർ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് അവർക്ക് അതിന് നീതി കൊടുക്കണം നീതി കിട്ടിയേ പറ്റൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭിഭാഷകൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പോസ്റ്റുകാരി വന്ന ഉടനെ ഈ ഒരു വീട്ടില് അവരെ വണ്ടി നിർത്തി പിന്നെ ചക്കപ്പഴവും കഞ്ഞിയും പിന്നെ കപ്പയും കാപ്പി എല്ലാം അനത്തി കൊടുത്തിട്ട് അവര് പറയുന്നതാണ് പ്രതി സനീം രവും പറഞ്ഞതാ ഇവിടുത്തെ പ്രതികള് ഇവിടുത്തെ കർഷക സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ഇവർക്ക് തൊണ്ടി വേണ്ട തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ വേണ്ട നമ്മളെ ഒപ്പിടിക്കുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവര് തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക പ്രതിയാവുക കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷിക്കാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാ ഇപ്പൊ മലയെണ്ണാൻ കറണ്ട് അടിച്ച് അവിടെ നാളെ ഞാനാണ് അതിന്റെ അകത്തെ പ്രതി ഇവരത് എഴുതി ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനോ ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവനാ ഒരെണ്ണം ചത്ത് കടന്നാലും ഞാൻ നാളെ ചെയ്യില്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനോ ഇവിടെ നിയമമില്ല ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ ആരെവിടെ വന്നാലും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഉടനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ കുഴപ്പക്കാർ നിരന്തരം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് ആരും വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന ആളുടെ ജീവൻ പോയില്ലല്ലോ അവരുടെ ജീവിതൊന്നും പോയില്ലോ ഈ വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം താൻ വിതയ്ക്കുന്നത് താൻ തന്നെ കൊയ്യും ഒരു ദിവസം ഇവനും കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാം എന്റെ നാട്ടുകാർ എന്റെ അയൽവാസികൾ ഒരാള് പോലും ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഒരു പെറ്റി കേസിൽ പ്രതിയല്ല അന്നന്നത്തെ ഇടം വിയർപ്പൊഴുക്കി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹമായത് അവരെന്തിനു പോകാനാ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് പോകാനോ എം ഡി എം എക്കോ ഞാനിപ്പോ കേറി വന്നപ്പോ എന്തു മാത്രം ഈ മലനിരകൾ കേറി വന്ന ഞാൻ തന്നെ നെട്ടിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വക്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ അതായത് ആരെ വിളിക്കണം അതെ എന്നൊന്ന് ജനങ്ങളോടൊന്ന് പറയണം കാരണം പോലീസിനെ ഉടൻ തന്നെ വിളിക്കണം ഇവരാരും ഇവിടുത്തുകാർ വിളിക്കത്തില്ല വിളിക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് നിയമം അറിയത്തില്ല നിയമം അറിയുന്ന തന്നെയല്ല ഇവര് വന്ന ഉടനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഫോറസ്റ്റുകാരാ വരുന്നത് സത്യം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം തൊട്ട് താഴെ ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടേക്കുക ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഈറ വെട്ടിയിട്ടേക്കുക അത് വെച്ച് ഒരു ഒരു ഓ ആർ അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ച അനേകം പേരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇത് ഇവര് ഇവരാകെ ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ഇനി ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം വനം വനത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ പോർച്ചുകാരുടെ കൃഷി സ്ഥലം വനമായി കിടക്കുക ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല കടബാധ്യത കൊണ്ട് വട്ട ഒത്ത് നിക്കുക ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പൊ ഇത് ബഹുമാന ഓരോരുത്തരോടും ഇതിന്റെ ഇത് കാണുന്നവരും ഈ ചാനലിന്റെ ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മാക്സിമം ആളിൽ എത്തിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ എത്തിച്ച് ഞങ്ങളെ
ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി എടുപ്പിച്ചാൽ മതി പോകുന്നവരെ പിടിച്ചോട്ടെ ഈ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴിയില്ല അവര് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോയത് അതാണ് ചോദ്യം അല്ല ഈ തോക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രതിയാവുക എന്ന് പത്ത് മണിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല പ്രതിയാവുക എന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ പകലെന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ സത്യമല്ലാളിയാ എന്ത് പറ്റി എന്തിനാ വന്നേ എന്ത് പറ്റി സുഹൃത്തെ പറയും ഉള്ളി <laughs> 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 പിന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറ്റമെല്ലാം പുള്ളി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ പുള്ളിയെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒന്നും വിടല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എൻ്റെ പേര് പുള്ളി പറയാം ആ സാറ് പറയുന്നത് സത്യവാൻ്റെ അല്ലയോ ആ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടല്ലയോ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയും എന്നിട്ട് തൊഴിലുറപ്പുകാരെ പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ രാധിക്കുന്ന ഭാര്യ അല്ലയോ ഇതെല്ലാം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം സാറിൻ്റെ പേരറിയോ ഇല്ല ഇല്ല അവര് സാറിന്റെ പേരെന്താ ചോദിക്കത്തില്ല ഞാൻ പേര് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുടെ പേര് ഡെസിഗ്നേഷൻ സാറിന് എന്താണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ അജ്ഞതയെ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ കയറി നിങ്ങളെ നാളെ ആരും അടുത്തൊരു കേസിൽ പെടുത്തിയാലേ ഈ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു കേസിൽ പെടുത്താൻ പെടുത്തില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അതെ അതായത് ഈ പാ അതായത് ഈ പാവങ്ങളുടെ ജീവിതം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ അതെ ഓരോ വീട്ടിലും അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങണം മുന്നോട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറഞ്ഞ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെമ്പറെയോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം അല്ലെ പോലീസിനെ വിളിക്കണം നൂറ് ഡയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്തേണ്ട ഹെൽപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്തുന്നതാണ് പോലീസ് പോലീസാണ് നിയമസമിതി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ പോലീസാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മേത്ത് കൈ വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തോ പറയാനാ അതായത് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കൊടലെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വിളി കേട്ട ആളാണ് പറഞ്ഞ ആളിന് ആളിനെയാണ് ഫോറസ്റ്റുകാരി കൊണ്ട് നടന്ന് ചോദിക്കുകയും കൊണ്ട് നടന്ന് ഈ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഈ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആള് ഈ സാധനം ആളുടെ ജീവിതം തീർത്തില്ല തീർന്നു തീർന്നു ഈ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആൾ ആളിനെ ഇതുവരെ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവോ വിളിച്ച് ചോദിക്കുവോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പുള്ളി ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ എവിടെ മധുരയിലെ മധുരയിലെ മധുരയല്ലേ മൂത്ത പരിപോലാണ് ഈ സംഭവം കേട്ടപ്പോ എന്ത് എന്ത് ഇത് ഒരു ട്രാപ്പാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ടോട്ടൽ അച്ഛനെ കൊടുക്കാനുള്ള ട്രാപ്പ് കൂടെ ഉള്ളവര് ഈ കേസും സംബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുള്ള ട്രാപ്പാണ് അച്ഛൻ നടത്തിയത് നടത്തിയത് അതിൽ അച്ഛൻ വീഴുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആവുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ഇനിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ദേവിയ സാറുമാരെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു കുടുംബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ഒരു ഓർമ്മ വേണം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കരുത് കാര്യം കഷ്ടമുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സുഖം അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഘടനകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ കേട്ടൽ വളരെ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടയാണ് ഇച്ചു പറഞ്ഞവർക്കുള്ള ഗുണം എന്തുവാ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നവരോടുള്ള ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വേടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറെ പറയാനായിട്ട് വാക്കുകളില്ല മുമ്പ് ഒരു പോർച്ചുഗേസിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചമായി മർദ്ദിച്ച അവശനാക്കി സാറുമാർക്ക് ഈ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ വലിയ പരിപാടി അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പേനയും പേപ്പറും അവരുടെ പിന്നെ ഈ പൊതുവിൽ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക അഞ്ചും ആറും പ്രതിയാക്കുക ജയിലിലിടുക
കാട്ടില്ലാത്ത പോറച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചു പോകുന്നതല്ല അവിടെ കെട്ടിത്തൂകിയ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതാണ് അതാണ് അത് പൊതുവേ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു കേസിന് ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നേരെ ഏതെങ്കിലും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഒരു പട്ടിണി പാവത്തിന്റെ വീട് അവനെ കൊണ്ടുപോയി കോടതിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് കൈയും മുകളിലോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് വാരികളിന് പൊട്ടല് ഞാൻ ആ വീട് കൊണ്ട് കാണിക്കാം കോടതി എന്തെങ്കിലും കോടതി എന്തോ ചെയ്യാനാ ഇവര് കുറച്ച് പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതി വെക്കും ഇത് ആ നിയമം കോടതി അന്ന് കേസെടുത്തു 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 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവരെ പോയി പട്ടിണി പാവങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഞ്ഞൂറോ അര ലിറ്ററോ കൊടുക്കും കേസ് അവിടെ അങ്ങ് തീർക്കും പിന്നെ നടത്തുന്ന വക്കീല് ശശിയായി ശശിയായി അത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ച് ഈ വാരിയില് പൊട്ടിയതാ അവരൊക്കെ കേസ് കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കണം ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കണം സംഘടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയാൻ ഒട്ടാര സദൃശ്യമായ സീതീകരിച്ച മുറിയിലിരുന്ന് കാട് വളർത്തണം വന്യജീവിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവനെ രണ്ടു ദിവസം ഈ കാട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടണം ഈ തേക്കോട്ട് രണ്ടു ദിവസം താമസിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ കണമനയിലെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെയല്ലോ ഭീഷണി എനിക്കെതിരെ ഭീഷണി വരെ വന്നില്ലേ ഭയങ്കര അതെ പിന്നെ അത് ചെയ്തോളാം ഇത് ചെയ്തോളാം മറ്റേതാണ് വാഴയാ ഓരയാന്ന് പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന ശീതീകരിച്ച മുറിയില് കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ വീട് മുറികളിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കണം വന്യമൃഗം സംരക്ഷിക്കണം അവൻ ഒരു ദിവസം തേക്കോട്ടി വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഓടും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണി ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഒപ്പം ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്ന കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവനാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് അഭിമാനം എന്തോ ചെയ്യാനാ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അതെ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ തൂമ്പായി എടുത്ത് പോയി കൃഷി ചെയ്ത നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വീട്ടുകാർ പോലും ഈ ഒറ്റ വീട്ടുകാർ പോലും ഈ പിന്നെ പൂച്ചക്കുളത്തി പൂച്ചക്കുളത്തി അതുപോലെ നല്ല അതായത് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പിറന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവിടെ ഒരു സംഘം ഒരു മരണം ഇതെല്ലാം നടന്ന എല്ലാത്തിനും പാചകം ചെയ്യാനും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പിറന്നാളിന്റെ പായസം വെക്കണോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെരുവ് കൊടുത്തോണ്ട് വന്ന് പായസം വെച്ച് എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് വിരിയുന്ന അതുപോലെ സഹായിയായി ഈ അനിലും രാധാകൃഷ്ണനുമായിട്ട് കുറെ കാലം കൊണ്ട് അടുപ്പവും ബന്ധങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇവർ നമ്മൾ ഈ പോകുവാൻ വരികയും കണ്ടാൽ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇവർ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഇവന് ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കും അതാ അങ്ങനെ ഒരു വൈരാഗ്യം തീർക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല പിന്നെ അവര് ഈ പണ്ടത്തെ കേസിന്റെ ഇത് വെച്ച് പണ്ടത്തെ കേസിന്റെ റെക്കോർഡ് അല്ല ഇവരുടെ ഇരിക്കില്ലേ അത് വെച്ചൊരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളവരെ എല്ലാം പിടിപ്പിക്കുക താഴെയാണ് അക്കരെ ഒരു കേസിലും പ്രതി അല്ലാത്ത തങ്കത്തിനെയാണ് അവന്റെ വീട്ടിൽ നാല് ദിവസം ഇരുന്നു നാല് ദിവസം ഇന്നപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നീ മങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ ഇവര് മർദ്ദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കോ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലേക്കോ നമ്മൾ അന്നേരം ബന്ധപ്പെട്ടോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേതൃത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരോട് ഇവരോട് ഇവരൊക്കെ നിരപരാധിയാന്ന് ഈ തങ്കിന്റെ ഒരു നാലോസം തൊട്ടക്കരത്ത് വാങ്ങി തങ്കിന്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് സോമനായിട്ട് ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് കുത്തിയിരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞാൽ നീ ഇതിനകത്ത് പെട്ടാലും നാ ഇവർ നമ്മളിൽ കൊടുക്കാം നീ ഇതിനകത്ത് പെട്ടതല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടാലേ അവൻ ഒളിയിൽ പോകത്തില്ല പെട്ടതാന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരക്കുന്നുണ്ട് വേണേൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒളിയിൽ പോകാലേ വക്കീലെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഇതൊന്നും രണ്ടും മൂന്നായിട്ടും രാധാകൃഷ്ണൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവന് സഹിക്കാൻ
മാരൻ നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫോറസ്റ്റ് കസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആര് ഉത്തരവാദിത്തം പോയിട്ടേനെ അന്ന് അന്ന് മരണപ്പെടുവോ അന്ന് എന്തെങ്കിലും വലിയ ക്ഷതമേൽക്കുവോ ചെയ്തു എങ്കിൽ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പൊന്നി മത്തായി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടേനെ അവര് നേരത്തെ ഒന്നോ ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങനെ മെന്റലി ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ആളെ തൂങ്ങിച്ചാകാനുള്ള രീതി തന്നെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ ഏതായാലും ഒന്നുമില്ല മലം പ്രവേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആദ്യകാലം തൊട്ടേ അതിനെണ്ണാനെയോ മറ്റുള്ള പിടിച്ച് അങ്ങനെ അതിപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ കാലം കൊണ്ട് അങ്ങനെയേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ വനത്തിനപ്പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ചുരുക്കാരും പോകുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ അന്നേ പുല്ല് വെട്ടാനും പെരമേയാനും കന്നാലിക്ക് പോച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ പേപ്പർ ഇവരൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഗവൺമെന്റ് മുടക്കി അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെ ഏഴോ മാസം കിട്ടി ബാക്കിയെല്ലാം അന്ന് ആ ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ജനത്തിന് പ്രയോജനം അത് അത് അപ്പാടെ അങ്ങ് പോയി എത്ര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അന്ന് ആർക്കറിയാം മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ സോളാർ ഇട്ടില്ലേ അതെല്ലാം അങ്ങ് പോയി കിടക്കുക ഈ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് കേസ് വരുന്ന അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്ന് ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അച്ഛൻ അതിന് മുമ്പ് പോലീസ് ഫോറസ്റ്റുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ എന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു അച്ഛൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ആയ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്നാ വെച്ച പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ പറഞ്ഞു അറിയോ ഇതേപോലെ ഒരു ചിറ്റാറിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു സംഭവം സംഭവം നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്കൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു തോക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ മേളിൽ പറമ്പിലൂടെ ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഈ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫോണാ ഈ അച്ഛൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നലെ കുഴപ്പം വരുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒന്നും പോയി അവിടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഇവിടെ വന്നു വന്ന് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നെ കുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ചോദ്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ അപ്പം അവൻ അച്ഛൻ എന്നെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഫോറസ്റ്റുകാരോട് അപ്പം പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച ആളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതുവരെയായിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകാർ ഈ ഫോൺ വിളിച്ച ആളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവൻ പിന്നെ മധുരയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുമില്ല അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഫോൺ കേട്ട ആളുടെ അടുത്ത് മാത്രം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഇവർ ടാർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് സത